Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, salam sejahtera. Selamat pagi. Apa khabar uh, semua murid? Uh, Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini dalam EDD uh, sorry, the live live classroom at EDD. Uh, tersasus-sasus sudah uh, cikgu. Uh, sebab apa kita ada banyak uh, sebenarnya program pada hari ini. Dan insyaAllah pada hari ini kita teruskan lagi uh, maraton untuk pelajaran sains. Uh, untuk mengatakan semua, kita ada dua hari ini untuk subjek sains dan untuk sesi kali ini ialah topiknya graviti bumi uh, yang akan disampaikan oleh Cikgu Rini dari SK Degong Langkap Perak. Okay. Uh, diharap uh, semua murid sudah pun bersedia Okey, gunakan ruangan komen, ruangan chat untuk bertanya soalan ataupun respon kepada soalan yang diberikan oleh guru. Jadi kita teruskan walaupun uh, sudah diumumkan uh, sekolah sudah pun uh, diumumkan untuk uh, kembali seperti asal walaupun uh, di sekolah menengah, uh, sekolah rendah mungkin akan menyusul selepas itu, tapi kami di EDD akan meneruskan uh, live uh, classroom uh, seumpama ini uh, sebab inilah uh, norma baru uh, pendidikan norma baru uh, pendidikan kita jadi uh, tanpa melengahkan masa dijemput dan dipersilakan uh, cikgu Rini untuk meneruskan uh, sesi ini dipersilakan cikgu Bismillahirrahmanirrahim uh, terima kasih kepada Ustaz Mawardi Um, ya yeah, murid-murid, uh, apa khabar semua? Uh, harapan cikgu agar semua murid-murid dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk belajar. Uh, dan harapan uh, juga semoga uh, sekolah akan cepat-cepat dibuka. Uh, tak sabar rasanya untuk um, bertemu semua murid dan mengajar seperti biasa. Uh, namun begitu, kita akan teruskan pelajaran pada hari ini dengan tajuk yang seterusnya iaitu uh, Sains Tahun 4 Graviti okay, Sebelum tu, cikgu perkenalkan dulu uh, Nama cikgu ialah Cikgu Marini Jalaluddin Ataupun boleh panggil dengan cikgu Rini ya. uh, Cikgu mengajar di Sekolah Kebahasaan Degung Langkap Perak okay, Tanpa membuang masa, kita teruskan Okey Cuba perhatikan uh, video ini ya. Okey. Apakah yang berlaku dalam video itu tadi? Okey. Apakah yang menyebabkan buah limau itu jatuh ke bawah? Boleh, uh, kamu boleh uh, respon ya di uh, live chat. Uh, siapa yang ada di live chat ya? Uh, Serafah ada ke? Hisra? Okey. Jadi apakah yang menyebabkan buah lima itu jatuh ke bawah ya? Okey. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah graviti bumi. Jadi buah lima itu tadi jatuh ke bawah akibat dari daya tarikan graviti bumi. Okey. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari ya yang pertama ialah memerihalkan daya tarikan graviti bumi berdasarkan pemerhatian dengan menjalankan aktiviti. Yang kedua ialah kita mengiktiraf bahawa semua objek di bumi boleh berada pada kedudukannya dengan menjalankan Aktiviti. Dan yang ketiga, kita menjelaskan pemerhatian tentang tarikan graviti bumi melalui lakaran, PMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Okey, kita teruskan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, apakah dia graviti bumi? Ya, ha, siapa tahu? Okey. Cuba perhatikan video ini. Siapa 
Apakah orang di dalam video ini? Okay. Dia adalah ahli saintis yang pertama iaitu yang menemui graviti ini ya. Okay. Ahli saintis ini bernama Sir Isaac Newton. Okay. Dia telah menemui uh, graviti ini secara tidak sengaja ya semasa Uh, Sir Isaac Newton ini sedang duduk berehat di bawah sepohon uh, pokok apple. Jadi semasa dia duduk, jadi tiba-tiba sebiji buah apple yang telah masak jatuh ya. Uh, dan dia pun berfikir. Okay. Uh, dia membuat uh, penyiasatan ataupun kajian. Okay. Mengapa uh, buah apple jatuh tegak ke bumi tidak ke tepi ataupun ke sisi. Ha. Ya. Kenapa? Sedangkan kita tahu uh, bumi itu uh, bentuknya sfera. Jadi dia menjalankan beberapa kajian. Akhirnya dia membuat kesimpulan bahawa wujudnya satu daya tarikan antara bumi dan buah apel yang menyebabkan buah apel itu jatuh tegak terus ke bawah ya. Ya, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, marilah kita fahami apakah dia konsep graviti. Untuk pengetahuan kamu, pada masa yang sama bumi berputar pada paksinya, ia juga beredar mengikut orbit mengelilingi matahari, maka berlakulah beberapa kejadian Antaranya ialah daya tarikan graviti bumi. Graviti ialah daya yang menarik semua objek ke arah pusat bumi. Dalam buku teks kamu terdapat info sains tentang definisi graviti. Ya? Apakah dia graviti? Graviti atau gravitas bermaksud berat dalam bahasa latin. Ini bermaksud semua objek yang mempunyai berat sama ada sangat berat ataupun sangat ringan semuanya mempunyai tarikan graviti. Ya, boleh kita senaraikan di sini ya. Aa, kalau kita tengok di sini ada haiwan ya beruang panda a ada penguin, ini ada mur, ada budak, ya, dia membalingkan bola. Semuanya uh, berdiri tegak uh, di atas permukaan bumi akibat tarikan daya graviti bumi. Ya, ini kita nampak ada sebuah kapal yang sedang uh, berlayar di tengah lautan. Uh, ini juga adalah uh, gunung ya, dan ini adalah bangunan tinggi yang tetap tegak kukuh. Ya. Uh, walaupun berada aa, di kedudukan, aa, kalau kita tengok di sini, bumi ini adalah berbentuk sfera. Namun semuanya tetap kekal pada kedudukannya akibat daya graviti bumi. Jom murid-murid, kita cuba buat beberapa aktiviti. Okay. Jadi, Cuba kamu perhatikan dalam gambar ini. Ini adalah petikan yang cikgu ambil daripada buku teks Sains Tahun 4. Semakan terkini. Okay. Jadi kita lihat di sini Faris bermain bersama-sama Jimmy dan juga Melan. Okay. Uh, jadi uh, pernahkah murid-murid bermain permainan yang sama seperti mereka? Ya. Yeah. Mengapakah objek-objek tersebut dilambung ke atas dan jatuh semula ke bawah? Mengapakah objek tersebut tidak terus terapung di udara? Ha. Jadi Faris ni bertanya, apakah yang menyebabkan objek jatuh semula ke bumi? Ada murid-murid yang live bersama cikgu yang ingin mencuba? Apakah yang menyebabkan objek jatuh semula ke bumi? Okey. 
Jadi, seperti mana yang kita tahu, semua objek jatuh semula ke bumi kerana ditarik oleh suatu daya ke arah pusat bumi. Apakah daya itu? Ya, daya itu ialah daya tarikan graviti bumi. Jadi, itu menyebabkan semua objek yang jatuh akan terus ke bawah. Jadi, kita teruskan. Okay. Rujuk buku teks di muka surat 157. Okay. Di sini kita ada uh, aktiviti daya tarikan graviti bumi. Tujuan, menyiasat daya graviti bumi. Alat-alat yang kamu perlukan ialah bola plastik dan kerusi. Jangan bimbang jika tiada bola plastik, ha, kamu boleh menggunakan apa-apa saja alat yang ada di rumah kamu. Ha? Ha. Hmm, kalau ada uh, bola pimpong, uh, mungkin ada objek uh, mainan adik-adik juga boleh digunakan. Tidak uh, tidak semestinya bola plastik. ya. Ha, kita boleh uh, pelbagaikan ikut kesesuaian apa-apa-apa objek yang ada di rumah kamu. Okay, antara langkah-langkah yang kamu boleh ikuti ialah okay, Satu, lepaskan bola plastik dari pelbagai arah dan aras ketinggian yang berbeza seperti yang terdapat dalam gambar di bawah Yang pertama, berdiri di atas kerusi dan lepaskan dari atas kerusi Kedua, kamu lepaskan dari sisi kanan yang pertama, lepas dari atas kerusi. Okay. Apakah arah uh, arah uh, jatuhan bola itu? Jadi, uh, semua pemahatian ini uh, mesti dicatat dalam uh, borang uh, yang uh, diberi uh, dalam buku teks itu. Okay. Kita mempunyai lima uh, arah yang berbeza. Yang pertama, dilepaskan dari atas kerusi. Yang kedua, dilepaskan dari sisi kanan. Yang ketiga, dilepaskan dari sisi kiri. Yang keempat, lambung ke atas dan dibiarkan jatuh. Dan yang kelima, lambung ke belakang dan dibiarkan jatuh. Jadi, kamu kena catat manakah arah bola itu jatuh. Ya murid-murid, ini adalah jadual pemahatian yang perlu kamu isi uh, selepas menjalankan aktiviti di muka surat 157. Adakah murid-murid yang bersama cikgu live sekarang? Boleh respon? Okey, tak apa. Jadi kita mesti lengkapkan jadual di atas, ya jadual ini uh, dan uh, kita mesti jawab soalan uh, yang diberi. Ya, ada dua soalan yang diberi. Okey, pemahatian dia arah bola dilepaskan. Uh, yang pertama ini dari atas kerusi. Jadi kita boleh uh, buat simulasi uh, bola itu dilepaskan dari atas kerusi. Okey, cikgu tak ada bola di sini. Cikgu hanya ada uh, buah rambutan. Okey. Jadi cikgu akan cuba buat, okey, dilepaskan dari atas kerusi. Okey. Jadi dia jatuh ke bawah. Jadi kamu hanya catatkan pemahatian kamu iaitu ke bawah. Cikgu harap kamu dapat melengkapkan uh, jadual dan menjawab dua soalan itu. Okay. Ini adalah contoh uh, jadual yang perlu kamu lengkapkan. Okay. Jadi ada lima kotak yang telah diberi. Ya, uh, Kamu mesti melengkapkan mengikut aktiviti yang telah dinyatakan uh, di muka surat 157. Okey. 
<coughs> daripada semua aktiviti itu, kelima-lima aktiviti itu menunjukkan bahawa semua objek itu jatuh ke bawah. Dan mengapakah berlaku sedemikian? Ini kerana bola itu ditarik oleh daya graviti bumi. Ya murid-murid, oleh kerana uh, daya graviti bumi ini sangat kuat maka semua objek sama ada berat atau ringan akan jatuh ke bawah apabila dilepaskan. Kita teruskan dengan menyiasat. Adakah semua objek ini boleh berada pada kedudukannya uh, secara tetap? Okey. Uh, jadi uh, kita uji dan menyiasat kesan daya tarikan graviti bumi terhadap kedudukan objek. Apakah alat-alat yang kamu perlukan? Ya, kita perlukan pelekat serbaguna, ya, double sided uh, ataupun apa-apa yang kamu boleh uh, beli di DIY ada ya, pelekat yang melekat uh, dengan kuatlah. Okey, pen penanda, uh, model objek, globe ya, uh, dan juga gunting. Apakah langkah-langkah seterusnya? Okey. Kamu perlu melakar objek pada kertas putih dan gunting objek itu mengikut bentuk yang kamu lakarkan. Okey. Langkah yang kedua ialah lekatkan model objek pada globe menggunakan pelekat serbaguna. Okey, jadi kamu perlu buat seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Ya, kamu boleh lukis apa-apa saja model objek, kereta, bangunan, ya, pokok-pokok dan kita perlu tampalkan ia tegak di atas globe itu. Setelah selesai uh, melukis, melakar dan menampal ya, menggunakan pelekat serbaguna itu tadi, uh, pastikan kamu Uh, membuat langkah yang ketiga iaitu memutarkan globe perlahan-lahan dan memerhatikan apa yang berlaku pada model objek uh, pada model objek pada globe tersebut. Eh? Okey. Dan rekodkan pemerhatian kamu. Okey. Jadi apakah yang berlaku sebenarnya? Haa. Uh, Bagaimanakah objek itu dapat terus kekal pada kedudukannya di atas tu? Ya, murid-murid, jawapannya ialah semua objek dapat terus kekal pada kedudukan di atas tu kerana adanya daya tarikan graviti bumi. Bagaimana murid-murid? Seronok tak membuat aktiviti tersebut? Ya, kita teruskan ya. Penting ke graviti bumi ini? Ha, adakah siapa-siapa murid yang boleh respon? Ya, yang ada bersama live dengan cikgu? Okey. Rasa-rasa penting ke graviti bumi ini? Ha, apakah kepentingannya kepada kita? Kalau tak ada graviti, tak apa kot. Agak-agak eh? apa kepentingan dia? Okey, kita tengok situasi yang pertama. Ya, ni adik uh, sedang bermain dengan uh, haiwan peliharaan dia. Ya, uh, miau, si kucing, si tompok. Sambil-sambil apa menyikat rambutnya. Uh, situasi satu, ada graviti. Jom kita tengok dengan situasi kedua. Ya, situasi kedua ini menunjukkan tiada graviti bumi. Tengok, apakah yang berlaku kepada adik ini? Apakah yang berlaku kepada barang-barang uh, permainannya dan juga haiwan peliharaan dia? Uh, si tompok ini terapung. Adik ini juga terapung. Mainan dia juga terapung. Ya, kalau kita tengok kat sini, ada ada apa paku, 
Ah, uh, kuda-kuda dia pun terapung. Jadi amat penting graviti bumi ini untuk membuat objek-objek kekal pada kedudukan. Ya. Yeah? Uh, macam mana kita nak buat kerja uh, kalau semuanya terapung ya uh, seolah-olah kita berada di bulan pula. Okey, uh, jadi kesinambungan daripada itu tadi daya graviti sangat penting. Kenapa? Untuk memastikan objek tidak terapung di udara dan ya dan kekal di kedudukannya. Jadi kita tengok gambar rajah ini ya. Ha, ini adalah gambaran satelit ya. Kita tengok di sini ada bangunan yang tinggi ya, ada masjid ya dalam dalam laut ada juga kapal-kapal. Ini semuanya uh, kekal pada kedudukannya. Cuba bayangkan ya kalau tiada graviti Pastinya semua bangunan-bangunan ini tidak dapat dibina. Ha. Dan semuanya akan terapung di udara. Ha. Jadi, sangat amat penting daya graviti bumi ini. Bagi memastikan semua objek tidak terapung dan kekal di kedudukannya. Dua kesan graviti bumi yang telah kita pelajari tadi ialah Objek akan jatuh ke bawah akibat graviti bumi. Dan yang kedua, objek akan terus kekal pada kedudukannya. Jadi dua kesan graviti ini memberi kesan positif kepada kehidupan manusia. Cuba bayangkan rambutan, durian ya. Aha, durian yang telah masak gugur. Tetapi tidak jatuh ke bawah. Dia gugur terus ke atmosfera bumi. Jadi akibatnya kita yang akan rugi kerana tak dapat makan durian ataupun buah-buahan lain yang telah masak. Dan juga apakah kesan jika tiada graviti? Kita tidak akan boleh membuat rumah, bina rumah, bangunan, jambatan. Kita juga tidak boleh berdiri secara Uh, tetap ya uh, tiada sebarang aktiviti yang boleh dilakukan jika uh, kita kehilangan graviti bumi. Ya yeah, kita dah menghampiri ke penghujung uh, live ini ya yeah, sesi live ini jom kita uji kendiri kamu. Okey kamu boleh Uh, uh, klik uh, link uh, soalan yang telah cikgu sediakan uh, pada live chat ya. Eh? Uh, cikgu dah sediakan pada live chat uh, dan kamu boleh uji uh, kendiri kamu uh, secara uh, dalam talian. Uh, cikgu telah sediakan uh, tiga uh, ujian yang boleh kamu gunakan untuk menguji uh, tahap um, pemahaman kamu pada tajuk ini. Okey, jadi kamu boleh buat ujian ini secara bergile-gile uh, mengikut uh, urutan ya. Eh. Ya, setakat itu dulu uh, sesi live cikgu pada hari ini. Semoga uh, semua yang uh, apa, uh, semua mendapat manfaat daripada kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Uh, mohon maaf di atas segala kekurangan yang ada di cikgu dan semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Selamat belajar okay. uh, dan SOP kamu ya. Okey, terima kasih Cikgu Rini atas pengajaran itu tadi. Dan untuk maklumat sekali lagi ya, di muka murid, kita ada Marathon Science ini sebenarnya. 
bermula semalam, hari ini ada besok dan seterusnya sehingga 23 hari bulan. Dan kita pada 23 kita ada kuis secara besar-besaran. Ada hadiah menarik untuk anak-anak murid. Jadi sekali lagi IDD Negeri Perak melakarkan ucapan dan terima kasih pada cikgu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.